ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായി നമുക്ക് ഹാൻഡ് വാഷ് വീട്ടിൽ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാനുള്ളത് അത് കൂടുതൽ ഒന്നും നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണ്ട വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിച്ചാൽ നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ഹാൻഡ് വാഷ് വെളി എന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല വിലയാ ഇതിപ്പോ നിസാരമായി നമുക്കൊരു സോപ്പ് ആ സോപ്പിന്റെ വിലയിൽ ഇതിപ്പോ ഞാൻ നമുക്ക് വേണം ഒരു സോപ്പ് ഞാനിപ്പോ ലെക്സ് സോപ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പതയുള്ള ഏത് സോപ്പ് വേണേലും എടുക്കാം പിന്നെ വേണം ഗ്ലിസറിൻ ഈ ഗ്ലിസറിനും നമുക്ക് ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോട്ടിൽ വാങ്ങിച്ചെങ്കിൽ എനിക്കിതിൽ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂണിന്റെ ആവശ്യം നിരത്തുള്ളത് ഈ സോപ്പാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നൂറ് ഗ്രാമിന്റെ സോപ്പ സോപ്പിനാണെങ്കിലും മുപ്പത് രൂപ കൂടിപ്പോയാൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഈ ഇത്രയും ഒരു ഗ്ലിസറിന് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാമിന്റെ ഗ്ലിസറിന് നാപ്പത്തഞ്ച് രൂപയാ ഇതിലിപ്പോ ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്താൽ ബാക്കി ഒത്തിരി ഉണ്ട് കൂടിപ്പോയാൽ നമുക്ക് ഒരു അമ്പത് രൂപ ഒന്നും വേണ്ട അതിനകത്ത് നമുക്കൊരു ഒരു ലിറ്റർ ഹാൻഡ് വാഷോളം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ലെക്സ് സോപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നൂറ് ഗ്രാമിന്റെ ഗ്ലിസറിന് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഇത് രണ്ടും ഉപയോഗിച്ച് പിന്നെ വേണം നമുക്ക് രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളം ഈ ഇത് രണ്ടും ഉപയോഗിച്ച് മാത്രം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റിൽ ഒരു മണത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒന്നി എസൻസ് എസൻഷൻ ഓയിൽ നമുക്ക് മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളിൽ കിട്ടും അത് രണ്ട് തുള്ളിയോ ഒരു ടീസ്പൂണോ ആണ് അത് ഒഴിച്ചാൽ നല്ല കുറച്ചുകൂടെ നല്ലൊരു മണം കിട്ടും ആ ഹാൻഡ് വാഷ് ലിക്വിഡിന് അതല്ല എങ്കിൽ അതും കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് റോസ് വാട്ടർ രണ്ട് ടീസ്പൂണോ ഒരു ടീസ്പൂണോ റോസ് വാട്ടർ അതിലൊഴിക്കാം ഇത് നമുക്ക് മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ കിട്ടും ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും ഇതിനി അങ്ങനെ ചെയ് ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഞാൻ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ സോപ്പ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു രീതിയിൽ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാല് നിങ്ങൾ സോപ്പ് പഴയ മിക്സ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോപ്പ് നിങ്ങൾ പീസ് പീസ് ആക്കിയിട്ട് അത് മിക്സിയിലിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അത് ഇച്ചിരി പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കണം അത് അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം വെള്ളം തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കുറച്ച് ഒന്ന് ചൂട് മാറിയതിന് ശേഷം ഈ സോപ്പ് നമ്മൾ അരച്ചത് ഈ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കലക്കണം അതിനുശേഷം നന്നായി മിക്സ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഗ്ലിസറിന് ഒഴിക്കണം അന്നേരം നമുക്ക് ഉടനെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനാണ് നമുക്കത് റെഡി ആയി കിട്ടും ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് സെറ്റ് ആവാനായിട്ട് ഒരു പത്ത് മണിക്കൂർ നമ്മൾ വെക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പൊ അഥവാ മിക്സി പഴയ മിക്സ് പുതിയ മിക്സി ആണെങ്കിൽ അത് സോപ്പിന്റെ ഇത്തിരി സ്മെല്ല് വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു ഞാനിപ്പോ അത് ചെയ്യാനിത് പഴയ മിക്സി ഒക്കെ ഉള്ളവരുടെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം അഥവാ പ്രോബ്ലം ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു പഴയ പാത്രം എടുത്താൽ മതി കാരണം സോപ്പിന്റെ സ്മെല്ല് കുറച്ച് കാണുമല്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് ചൂടാക്കാൻ നോക്കാം സോറി രണ്ട് ലിറ്റർ അല്ല ഒരു ലിറ്റർ മതി ഇതിപ്പോ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എലിന്റെ കപ്പ ഞാൻ നാല് കപ്പ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ലിറ്റർ അതൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ വെള്ളം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് സോപ്പ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വേറെ മറ്റേ രീതി ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ പഴയ മിക്സിയിൽ ഈ സോപ്പ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് പീസ് ആക്കിയിട്ട് മിക്സിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അരച്ചെടുക്കാം അതായത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു അര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ആയി കിട്ടും നമ്മുടെ ഹാൻഡ് വാഷ് പിന്നെ നമുക്കിത് ഞാൻ ഇത് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയത് നമ്മൾ ഈ കുളിച്ചതിന് ശേഷമൊക്കെ അധികം വരുന്ന സോപ്പുകൾ ഉണ്ടല്ലേ പല സോപ്പുകളും ആ സോപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച പക്ഷെ അത് ചിലർക്ക് ഞാനിപ്പോ വീഡിയോ കാണിക്കുമ്പോൾ ചിലർക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ലല്ലോ ഉപയോഗിച്ച സോപ്പ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ പുതിയ സോപ്പ് എടുത്ത് കാണിക്കാൻ പോയത് ഞാൻ നേരത്തെ ഞാൻ ഒരു ലിക്വിഡ് ഇവിടെ ഉണ്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഒരു ബ്ലോഗിന്റെ അകത്ത് കാണിച്ചില്ലേ ഞാനിവിടെ ഇതൊക്കെ കഴുകാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ സോപ്പുകൾ ഒരു ഇത് ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ സ്മെല്ല് വാങ്ങി വാഷ് വാഷ് ബേസിനൊക്കെ അത് ഇട്ട ഞാൻ കഴുകുന്നതെന്ന് അത് ഞാ
ഇവിടെ ഇപ്പൊ വെള്ളവും ചൂടായി ഇനി നമുക്ക് ഈ സോപ്പ് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ സോപ്പ് ഒന്ന് അരിയണേ സത്യം പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ തന്നെ എന്ത് നല്ല മണമാ വരുന്നത് ആ ലക്സ് സോപ്പിന്റെ ഇത് റോസാപ്പൂവിന്റെ ഫ്ലേവറ ഇതിപ്പം നന്നായി തിളച്ച് നല്ലതായിട്ട് അതിന്റെ ആ സോപ്പ് എല്ലാം മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് കൂടി ഇതിങ്ങനെ തിളച്ചോട്ടെ ഒരേ ഒരു മിനിറ്റ് മതി ഇപ്പൊ ഒരു മിനിറ്റായി ഇനി ഞാൻ ഇത് തീ അങ്ങ് ഓഫ് ആക്കുക തീ ഓഫ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗ്ലിസറി ഞാൻ ഒഴിക്കുക ഒന്നും ഒരു ഇച്ചിരിയും കൂടെ ഒഴിക്കുക പിന്നെ ഒഴിക്കുന്നത് ആ റോസ് വാട്ടർ റോസ് വാട്ടർ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി അത് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്ത് നല്ല മണം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് തണുക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റ് ആകാനായിട്ട് വെക്കുക അതിപ്പോ ഞാൻ മണിക്കൂർ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ചിലപ്പം ആറ് മണിക്കൂർ ഏഴ് മണിക്കൂർ എട്ട് മണിക്കൂർ ഞാൻ അതിന്റെ സമയം കുറഞ്ഞത് ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിനകം സെറ്റ് ആവണം ഞാനൊന്ന് അത് അടച്ചു വെക്കട്ടെ ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു എട്ട് മണിക്കൂറായി പക്ഷെ എട്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പിട്ടേ ഇത് സെറ്റായി എനിക്കിപ്പോ ഇത്തിരി ഫ്രീ കിട്ടിയപ്പോ ഞാനിത് എടുത്തതാ ഇതിപ്പോ കണ്ടപ്പോ നമ്മുടെ കഞ്ഞവെള്ളം പോലായിട്ടുണ്ട് കഞ്ഞവെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം അരി വാർത്ത വെള്ളം ഇങ്ങനെ പാത്രത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് പിറ്റേ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ അപ്പം പോലെ ഇരിക്കും വട്ടയപ്പം പോലെ ഇതിനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണേ പക്ഷെ ഇതിത്തിരി ഞാനിപ്പം ഉച്ചക്കായിരുന്നു ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇതിപ്പോ രാത്രിയായി ഇത്തിരി പിങ്ക് കളർ പോലെ ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒരു വെള്ളം അതാണ് ഇടയ്ക്ക് പിങ്ക് പോലൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് നമുക്ക് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ കട്ട ഒന്ന് ഉടച്ചടച്ച് എടുക്കാം നല്ല മണമുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പൊ സ്പൂൺ കൊണ്ടടക്കാൻ ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ടടച്ചാ ഒന്നുകൂടെ എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ കൈ കൊണ്ട് ആ കട്ടകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടക്കി ഞാൻ നല്ലത് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഇതിപ്പോ എന്റെ ഈ നേരത്തെ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്ത സോപ്പ് ഇതിന്റെ ലിക്വിഡ് സോപ്പിന്റെ ഇതുണ്ടായിരുന്നു ഇതിപ്പോ അഞ്ഞൂറ് എം എൽന്റെ ബോട്ടില് അത് അഞ്ഞൂറ് എം എൽന്റെ ബോട്ടില് നൂറ്റി പതിനൊന്ന് രൂപയാ കിടക്കുന്നത് ഇതിപ്പോ ഞാനിപ്പം കൂടി പോയാൽ നമുക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ സോപ്പും ഗ്ലിസറിനും കൂടെ പിന്നെ ഇച്ചിരി ഗ്യാസ് ഗ്യാസ് ആ വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്നതേ വന്നിട്ടുള്ളൂ അതായത് നമുക്ക് എത്ര മാത്രം കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് അഞ്ഞൂറ് എം എൽന്റെയാ ഇത് ഞാൻ ബോട്ടിലോട്ട് ഒഴിക്കട്ടെ ബോട്ടിലോട്ട് ഒഴിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ബോട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഈ ബോട്ടിൽ നിറച്ചെടുത്തേ ഇതും അഞ്ഞൂറിന്റെയാ ഞാൻ ഇതിലൂടെ നിറയ്ക്കട്ടെ ഇതും ഇപ്പം നിറഞ്ഞേ ഇതിപ്പോ ഇത് രണ്ട് ബോട്ടില് നിറച്ചും ഇതിൽ ഇത്രയായിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതൊന്നും ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്ത് കാണിക്കാമേ വേണ്ട നല്ല പതയും ഉണ്ട് ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ ഹാൻഡ് വാഷ് റെഡിയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ അറിയിക്കണം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യണം മറ്റുള്ളവർക്ക് വളരെ പ്രയോജനം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനൊരു പുതിയ വീഡിയോ വരും വരെ ബൈ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു താങ്ക്